Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nếu là fan của các bộ phim Hàn Quốc, bạn chắc chắn sẽ không bỏ qua các bộ phim vườn trường với dàn trai xinh, gái đẹp, những cảnh quay trường lớp hay những bộ đồng phục đỉnh cao. Thế nhưng trên thực tế, các trường học ở Hàn Quốc luôn có một số quy tắc dành cho học sinh mà nó kỳ lạ đến mức khiến bạn tự hỏi điều gì đang xảy ra trên thế giới này. Nó thường là trở ngại lớn cho các bạn du học sinh lần đầu đặt chân đến đây. So với Hàn Quốc, có lẽ các quy định dành cho học sinh Việt Nam vẫn còn nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhiều. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá các quy định kinh dị trong trường học Hàn Quốc nhé! Chiến cho phép hình phạt thân thể nếu như ở nhiều nước, không bao giờ có trường học sinh về nhà má bố mẹ bị cô giáo đánh, bị thầy phạt đứng góc lớp, thì ở Hàn Quốc, mọi thứ ngược lại hoàn toàn. Trong lớp học, không khó để thấy những chiếc roi mà người Hàn gọi vui là gậy phép, thường được sử dụng bởi các giáo viên để chỉ những cậu ấm cô chiêu lười học, vi phạm kỷ luật. Không thầy đố mày làm nên, luôn là tôn chỉ đạo đức của người dân xứ sở kim chi này, và phụ huynh cho việc giáo viên đánh học sinh là phương pháp kỷ luật cần thiết để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Có nhiều các phạt trực tiếp và gián tiếp như phạt đứng, chạy sân, hãy đánh vào tay hay bắp chân. Phạt quỳ dơ tay có thể là hình phạt quốc dân mà trong bất kỳ bộ phim học đường Hàn Quốc nào bạn cũng sẽ thấy. Học sinh sẽ bị phạt hàng giờ đồng hồ trên nền gạch khi dù chỉ là lỗi nhỏ như quên bài tập ở nhà. Nếu mùa hè thì còn đỡ, nếu mùa đông thì không biết sẽ ra sao với cái lạnh gần âm 8 độ ở hàng trong những ngày trở gió. Bạn có tin được không? Một nam sinh tại nước này đã phải nhập viện sau khi bị thuộc xì dầu 800 cái chỉ vì không làm bài tập về nhà. Ở Việt Nam mà thế này thì giáo viên nhảy lên top tìm kiếm cái một và được các dân mạng bi nhiệt tình, không cần trả công luôn đấy. học 16 tiếng một ngày. Theo thống kê của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD, các học sinh Hàn Quốc luôn đạt điểm cao nhất trong các bài kiểm tra quốc tế PISA test. Có thể chắc chắn rằng học sinh Hàn Quốc là những kẻ có khả năng học hành trâu nhất thế giới. Trung bình một ngày, các học sinh nước này sẽ bắt đầu học từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ khuya, cốt chỉ để sau 12 năm đèn sách sẽ có được một suất vào đại học. Để phục vụ cho nhu cầu này, hàng loạt các lớp học thêm gọi là hát quan mọc lên như nấm khắp đất nước Hàn Quốc. Thông thường một buổi học trên lớp sẽ kết thúc vào 4 giờ chiều. Tiếp đó điểm đến của học sinh là hát quan, bắt đầu từ khoảng 6 giờ tối đến 10 giờ đêm mỗi buổi học. Nhưng vẫn chưa hết, học sinh sẽ phải mất thêm 1 đến 2 tiếng tự học rồi mới bắt đầu trở về nhà. Vì vậy có nhiều học sinh Hàn Quốc sẽ trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm. Thêm đó tất cả các trường học đều học vào thứ bảy, không khác gì ngày thường, đặc biệt là các học sinh cuối cấp nếu ngủ 5 tiếng hoặc hơn. Nhất là trong năm học cuối cấp, đừng mơ đến chuyện trở thành sinh viên đại học, một học sinh cho hay. Bạn có thấy ngộp thở với lịch học dạy đặc này? Hãy bình luận xuống phần bên dưới cho thế giới hôm nay biết nhé. Bảy, cho phép ngủ trong lớp. Với cách học cho bò của học sinh Hàn Quốc, việc ngủ chỉ vài tiếng một ngày vốn sẽ không đủ để giữ thể lực cho học sinh cả ngày. Thế nên đừng bất ngờ nếu bạn thấy học sinh ở Hàn Quốc ngủ trong giờ học, không như Việt Nam vào giờ nghỉ hay ra chơi, các học sinh phải ra khỏi lớp. Thì ở Hàn Quốc, học sinh được ở trong lớp và ngủ. Các học sinh sẽ tranh thủ ngủ trong giờ nghỉ và các tiết học phụ để lấy lại sức cho các tiết học chính sau. Theo Korean Time, Hiệp hội Giáo chức Hàn Quốc mới đây đã thực hiện một cuộc khảo sát về hoạt động học sinh trong lớp. Hơn 65% các bạn học sinh phổ thông tham gia cuộc khảo sát đồng ý rằng học sinh có quyền được ngủ trong giờ học và phần lớn thầy cô tham gia đã đồng ý với quyền ngủ này. 6. Không vào các phòng học khác Comment cho thế giới hôm nay biết nếu ngày xưa bạn thường xuyên bu dưa leo từ lớp này sang lớp khác nhé. Việc chạy qua chạy lại giữa các lớp để tám chuyện có lẽ xảy ra ở mọi trường học và đất nước. Tuy nhiên, tại một số trường học ở Hàn Quốc, điều này bị nghiêm cấm. Nếu bạn muốn gặp họ, bạn sẽ phải để mắt đến họ từ ngưỡng cửa, vẫy tay và hy vọng họ nhận được gợi ý để ra và gặp bạn. Việc bước vào lớp người khác sẽ khiến bạn bị nhìn vào ánh mắt kỳ thị và được xem là thiếu tôn trọng. Điều này sẽ khiến các dân buồn buồn lắm đây. Nếu có cơ hội du học ở Hàn Quốc và gặp phải tình trạng này, tốt nhất bạn nên hẹn trước hoặc gọi điện thoại để tránh làm trò khỉ trước lớp người khác nhé. 5. Họ bối phải kính trọng tiền bối Người Hàn Quốc mang tư tưởng nho giáo khá nặng, họ rất coi trọng lễ nghĩa và các quan hệ xã hội. Một trong những mối quan hệ xã hội của Hàn Quốc có lẽ đã khá quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam, đó là quan hệ tiền bối hậu bối trong các bộ phim Hàn. Tuy nhiên quan hệ tiền bối hậu bối ở Hàn Quốc lại là một quy chuẩn khắc khe được nâng lên tầm là quan hệ xã hội. Các tiền bối đã ra trường sẽ có trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ cho họ bối. Ngược lại các họ bối phải luôn tôn trọng, nghe lời tiền bối, mặc dù là một nét đẹp riêng của Hàn Quốc. Tuy nhiên đôi khi mối quan hệ này là nguyên nhân dẫn đến những trường hợp bạo lực học đường, khi các tiền bối luôn để ý họ bối quá mức, xem có lẽ phép hay dùng kính ngựa với mình không. Lợi dụng mối quan hệ đó để bắt nạt, sai khi
4. Không mang giày dép vào lớp Người Hàn có thói quen xếp giày theo đôi để gọn gàng ở cửa trước khi vào nhà. Bạn có để ý cái bộ phim học đường Hàn Quốc. Trước khi vào lớp, học sinh phải cắt giày và chuyển sang sử dụng giày dép chuyên dụng trong lớp học không? Đây là quy tắc của người Hàn. Việc tháo bỏ giày dép bẩn trước khi bước vào nhà được coi là phép lịch sự tối thiểu và ở trường học cũng áp dụng quy tắc này. Họ coi bàn chân đi lại nhiều nên rất bẩn, bẩn đến mức phải mang một đôi khác thật sạch đi trên hành lang lớp. Vậy nếu giày bẩn, học sinh phải dùng một đôi dép sạch để mang thay vì đi giày như mọi nơi. Luôn có một ngăn tủ riêng để các học sinh cất đồ, cũng như để cất các đôi giày trước khi vào lớp. ba Đi vệ sinh phải mang theo giấy Trong nhà vệ sinh ở các trường học, thông thường đều được trang bị giấy vệ sinh và xà phòng để rửa tay. Hãy bình luận xuống bên dưới nếu bạn từng là dân quậy trong trường học với các trò pha giấy vệ sinh với nước để ném nhé. Đa số các trường học tại Hàn Quốc sẽ không chuẩn bị giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh. Học sinh sẽ phải lấy một lượng giấy phù hợp với nhu cầu tại cuộn giấy được đặt trong lớp học và đi đến nhà vệ sinh. Các giáo viên tại trường cũng được khuyến khích dùng giấy vệ sinh riêng biệt. Các học sinh nói chung và người Hàn Quốc nói riêng luôn luôn có giấy vệ sinh trong hành lý tư trang để đề phòng mọi trường hợp, nhắc lại trong túi sách của các học sinh nữ. 2. Đồng phục cực kỳ nghiêm ngặt Nếu là fan của phim Hàn, chắc hẳn không chỉ dưới một lần bạn phải suýt xoa vì vẻ đẹp của những bộ đồng phục học sinh nước bạn. Ở ngoài đời, có những trường học Hàn Quốc cũng nổi tiếng đình đám, chỉ nhờ sở hữu các thiết kế đồng phục quá lung linh và có quy định rất nghiêm ngặt. Đồng phục thường sẽ được thiết kế để mặc vào mùa đông và mùa hè. Học sinh cũng sẽ có đồng phục thể dục. Đương nhiên, giá tiền của các bộ này cũng khác nhau. Tiêu biểu như ở Seoul, có trường trung học nghệ thuật Ha Lim, là mơ ước của những cô cậu học sinh mong muốn trở thành người nổi tiếng. Tổng chi phí cho bộ đồng phục mùa đông là 663 đô, hơn 15 triệu đồng. Trong khi giá của bộ đồng phục mùa hè là 400 đô, hơn 9,3 triệu đồng. Thêm vào đó, Hàn Quốc cũng từng có những quy định cả về đồng phục nội y cho học sinh đến trường. Được biết, các trường này đã đưa ra nhiều quy định liên quan tới nội y của học sinh, bao gồm học sinh phải mặc nội y màu trắng, không có hoa văn, áo lót hở lưng là không được chấp nhận. Đó là một quy định ghét gao và khó hiểu. 1. Tự dọn vệ sinh, nhà trường không có lao công không giống ở Việt Nam, các bạn thấy hầu như các bộ phim, vị trí cô lao công trường học không bao giờ xuất hiện. Vì thực chất, các trường tại Hàn Quốc không có nhân viên cho vị trí này. Các trường học ở Hàn Quốc khuyến khích học sinh tự dọn dẹp sân trường vào mỗi buổi sáng trước khi tiết học bắt đầu. Các cạnh trong phim cũng thấy việc quét dọn lớp học cũng do chính các thành viên trong lớp phân công và dọn dẹp. Việc tự phát cơm, lau dọn lớp học, hành lang, nhà vệ sinh là những công việc mà học sinh cấp ba tại Hàn Quốc phải tự làm. Nhà trường cho rằng, những điều này giúp cho các bạn trẻ rèn được tính tự lập, biết tự chăm sóc bản thân và học được những kỹ năng sống cần thiết. Bạn nghĩ thế nào về những quy định này của các trường học ở Hàn Quốc? Hãy để lại những bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau!